Halo guys, welcome back to Ajanji Channel Nah, kalian tadi sudah lihat ya Sebuah video game lawas yang aku mainkan Yang berjudul CTR ya Atau Crash Team Racing Mungkin bagi kalian yang menonton video ini kali ini ya Kalian ada di usia 20-an sampai 30-an Atau bahkan mungkin sampai 40-an tahun Pasti sangat mengenal game CTR Nah, game CTR ini adalah salah satu game yang sangat menghiasi masa-masa kecil kita di era tahun 90-an nah mungkin bagi kalian yang sekarang sudah bapak-bapak atau mungkin masih om-om ya terkadang mungkin kalian pengen bernostalgia untuk memainkan game-game lawas nah jadi pada kali ini kita akan membahas dua emulator yang bisa kita gunakan untuk memainkan game-game PS1 nah terkhusus untuk saat ini yang kita bahas adalah EPS XE dan juga Dark Station Nah kita akan bahas kira-kira di tahun 2024 ini mana yang bagus Menurut kalian Dark Station atau EPS XE 
Nah seperti yang kalian lihat di layar pada saat ini Ini adalah tampilan dari FPS XE dengan versi 2.0.5 Nah untuk kelebihannya yang aku mau bahas yang pertama adalah Tampilannya yang sangat-sangat ramah Terkhususnya bagi pengguna emulator yang baru Atau mungkin orang-orang yang baru mau belajar dunia peremulatoran Nah tampilannya cukup simpel ya untuk bagian file itu ada ya run CD-ROM run ISO ya e, Lalu di bagian konfigurasi e, kita hanya perlu menyetting ada berapa ini e, Video, sound, CD-ROM dan gamepad dan juga BIOS Dan juga untuk pengaturan memory cardnya itu sangat simpel Nah kalau kita misalnya mainkan game PS1 di EPS XE ini Uh, mungkin kita mau mempercantik grafiknya itu tampilannya sangat-sangat simple ya dan juga untuk tampilan plug-innya juga sangat simple dan pilihan-pilihannya untuk pengaturan resolusi dan segala macamnya itu sangat-sangat uh, mudah untuk kita otak-atik dan selain itu apakah ada yang perlu otak-atik lagi aku rasa sudah nggak perlu ya hanya itu aja Nah itu adalah kelebihan dari EPS XE Jadi tidak perlu ribet jelimet tinggal install Dan juga download gamenya kalian sudah bisa memainkan game PS1 dengan lancar Nah tapi kekurangannya adalah Untuk emulator EPS XE ini Terakhir di update di tahun 2016 pertengahan lebih tepatnya ada di bulan Juni Nah dengan usia emulator yang cukup tua Kalau kita melihat pada saat ini sudah tahun 2024 Jadi sekitar uh, 8 tahun ya Terakhir emulator ini diupdate Dan aku rasa dengan perkembangan mungkin operating system dan segala macamnya Di era 2024 ini menjadi apa ya sebuah kendala Ketika kalian memainkan game PS1 dengan menggunakan EPS XE Bahkan ada masalah yang akan kalian hadapi ketika kalian mainkan game-game PS1 ini di Windows 10 atau Windows 11. Nah, jadi itu adalah kekurangan dari PS XE. Oke. Oke, kita bahas yang berikutnya yaitu Dark Station. Nah, untuk Dark Station... Memang uh, aplikasi ini kalau menurutku uh, termasuk ya baru ya dia baru muncul dan istilahnya menggantikan eksistensi dari EPS XE. Cuman yang menjadi kekurangan dari aplikasi Dark Station ini adalah tampilannya yang menurutku sangat ribet ya ketika kalian membuka sepertinya ini simpel ya tapi kalian melihat di sistem di setting ya begitu banyak pilihan dan aku rasa untuk orang yang masih awam dengan dunia emulator akan bingung ya karena harus mulai dari mana apa yang harus di uh, otak ati apa yang harus di setting terlebih dahulu untuk memainkan game atau mungkin ketika uh, orang tersebut ingin mengotak atik bagian grafis apa yang harus diubah karena bagian sini ada display ada enhancement dan juga yang lain nah lalu uh, itu kekurangannya ya kelebihannya Dark Station ini sehingga saat ini masih uh, sering diupdate ya bahkan updatean terakhir ini videonya aku buat di bulan Maret ya tanggal 4 dan di bulan Februari itu masih ada update terbaru untuk Dark Station Nah dan juga kelebihan lain dari Dark Station ini Ya tampilannya sebenarnya sudah mirip dengan emulator PS2 Kalau kalian tahu emulator Aether SX2 yang ada di Android Itu juga mirip tampilannya seperti ini Kalau kalian juga tahu emulator Citra itu juga tampilannya mirip untuk 3DS kalau kalian juga tahu e, mengenal emulator Dolphin untuk Nintendo Wii dan Gamecube Tampilannya juga mirip seperti ini Sehingga bagi orang-orang yang sudah veteran atau sudah sangat mengenal emulator ya, Atau dunia per emulatoran 
aku rasa ya, pemilihan Dark Station ini lebih tepat dibandingkan EPS XD dan juga Dark Station ini sudah disesuaikan dengan uh, device atau spesifikasi PC yang ada di era 2024 sehingga semakin tinggi grafis kalian semakin uh, banyak kesempatan kalian bisa mengotak atik uh, grafiknya sehingga uh, terasa semakin HD atau semakin enak dilihat nah jadi menurut kalian gimana nih apakah kalian memilih EPSXE atau Dark Station kalau kalian minta pendapatku secara pribadi sebenarnya aku sudah nyaman dengan EPSXE ya cuman ya karena kondisi dan situasi mau nggak mau aku harus berpindah ke Dark Station karena EPSX ini sudah tidak bisa dijalankan ya di PC uh, punya aku yang Windows 10 nah kalau untuk laptop ini Windows 11 nggak tahu ini bisa ya aku coba jadi aku juga bingung kesalahannya di mana nah cuman untuk masalah grafis memang lebih jernih di Dark Station nah oke okay. Itu konten kita kali ini Dan e, mungkin kalau kalian punya preferensi Atau kalian lebih suka mana Kalian pecinta PSXE atau Dark Station Silahkan kalian komen di kolom komentar Dan juga mungkin kalian tahu Kelebihan-kelebihan lain atau kekurangan lain Dari dua aplikasi ini Kita bisa saling sharing di kolom komentar Sekali lagi thank you buat semua yang nonton Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan Berikan komentar di video dan channel ini Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Untuk menantikan konten-konten berikutnya Oke okay? Kalau gitu aku ucapkan sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye semua